நான் பிறந்ததே வந்து பார்த்திங்கன்னா சேலத்தில் ஒரு சேரியில் தான் பிறந்தேன் அப்போ ஒரு காலக்கட்டம் வரைக்கும் நாங்கள் வளர்ந்ததுலாம் ரொம்ப சுதந்திரமாக தான் இருந்தது அப்போல்லாம் ஒன்றும் தெரியல ஆனால் நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக ஆரம்பிக்கும் போது எல்லோரும் நீ எங்கேருந்து வரேன்னு கேட்டால் நான் என் சேரி பேரை சொன்னால் என்னை ரொம்ப கேவலமாக பார்ப்பாங்க எனக்கு அது ரொம்ப அவமானமாக இருக்கும் அப்போ பல நேரங்களில் உங்கள் ஊர் எதுன்னு கேட்கும் போது நான் நான் பிறந்த இடத்த சொல்லாமல் பக்கத்து ஊர் பேரை வந்து நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன் இன்னொன்று நான் ஒன்றாவதுலேருந்து அஞ்சாவது வரைக்கும் படித்தது பார்த்திங்கன்னா எங்கள் சேரியை ஒட்டி இருந்த ஒரு கிறித்துவ பள்ளியில் அங்கே படித்த மாணவர்கள் பெரும்பாலும் எங்கள் ஊரில் தான் வந்து படித்தாங்க அதனால் எனக்கு அங்கே வந்து என் ஊர் பேர் சொல்கிறது பெருசாக தெரியல ஆனால் ஆறாம் வகுப்புக்கு பிறகு நான் வேறு ஒரு உயர்நிலை பள்ளிக்கு வரும்போது தான் ரொம்ப அவமானங்களை சந்தித்தேன் கூட வந்து நண்பர்கள் யாருமே எனக்கு இல்லை இன்றை வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நான் கல்லூரி முடிக்கிற வரைக்கும் கூட வகுப்பில் என்கிட்ட பேசுவாங்களே தவிர எனக்கு ஒரு நெருக்கமான நண்பராக யாராவது இருந்திருக்காங்களான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கேள்விக்குறி தான் இதில் ஒடுக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கு சைக்கிள் கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் இல்லை பஸ் பாஸ் ஆரம்பத்தில் வந்து முதல்ல எஸ்சிஎஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெலாம் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் நோட் புக்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க கிளாஸ் ரூமில் அப்போல்லாம் எனக்கு வந்து அது என்ன உணர்வுனே புரியாது எல்லோரும் என்னை ரொம்ப கேவலமாக பார்ப்பாங்க இதையெல்லாம் கடந்து நாங்கள் படிக்கணுங்கிறதுக்காக எங்கள் வீட்டில் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா மூணும் பெண் பிள்ளைகள் அவங்க நல்லா படிக்கணும் அதுக்கான ஒரு சூழலை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் எங்கள் சேரியை விட்டு பள்ளிக்கூடத்துக்கு பக்கத்தில் குடிப்பெயர்றோம் அப்போ குடிப்பெயரும் போது அது ஒரு ஆதிக்க ஜாதி இரு நிறைய வாழக்கூடிய இடம் அப்போ எனக்கு இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது நான் ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது முடிக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் எந்தெந்த பகுதிகளுக்கெலாம் குடிமாறி போயிருக்கோமோ அந்தந்த பகுதிகளில் என்ன ஜாதி ஆதிக்கம் செலுத்துதோ அந்த ஜாதி பேரை நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லை அதுக்கு கீழே ஒரு படி இருக்கக்கூடிய ஜாதி பேரை கூட சொல்லியிருக்கேன் சில சமயத்தில் ஐயோ அங்கே நம்ம அந்த ஜாதியை சொன்னோமே இங்கே இந்த ஜாதியா இல்லை வேற என்ன ஜாதியான்ற ஒரு குழப்பம்லாம் கூட இருந்திருக்கு ஆனாலும் ஒரு கட்டத்தில் என்ன நடக்கும்னா நாங்கள் அங்கே இருக்கும் போது எப்படியோ அவங்க எங்கள் ஜாதி எங்கள் பழக்க வழக்கங்களை வச்சு கண்டுபிடிச்சி அந்த தெருவே இல்லை அந்த ஒரு ஹவுசிங் போர்டில் இருந்தனா அந்த ஹவுசிங் போர்டே எங்ககிட்ட பேசாமலாம் இருந்திருக்காங்க அப்போ ஒரு தீபாவளி பண்டிகை கூட பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோடலாம் நாங்கள் சிரித்து பேசி இல்லை பக்கத்து வீட்டு பிள்ளைங்களோட விளையாண்ட அனுபவம்லாம் கூட எனக்கு இல்லை இல்லை எனக்கு ரொம்ப மோசமாக மனதை தாக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம்னா நான் தண்ணி பிடிக்க போகும்போது அந்த தண்ணி வழிஞ்சு ஓடுச்சு அப்போ நான் எடுத்து வச்சேன்றதுக்காக அவங்க வந்து அந்த குடத்தை அப்படியே கவுத்திட்டு கழுவுனாங்க அப்போ எனக்கு அது ரொம்ப மனசு வலிச்சது அப்புறம் நாங்கள் இந்த சேரியை விட்டு வெளியேறி எங்கள் கல்விக்காக வெவ்வேறு இடங்களுக்கு மாறும்போது பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் நிறைய எங்கள் உணவு முறையை கூட மாற்றிக்கிட்டோம் ரொம்ப வருஷம் வரைக்கும் மாட்டுக்கறி உன்ற பழக்கத்தை வந்து நாங்கள் கைவிட்டுருந்தோம் அதுக்கப்புறமா நான் சென்னைக்கெலாம் வந்த பிறகு தாங்க திரும்பி ஆரம்பித்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது எங்கள் கல்விக்காக இந்த ஜாதி ரீதியிலான இந்த தனிமைப்படுத்துதலுக்கு ஆளாகக்கூடாதுன்றதுக்காக நாங்கள் எங்கள் பண்பாடை மாற்றிட்டு இருந்திருக்கோம் எங்கள் வாழ்க்கை முறையை மாற்றிட்டு இருந்திருக்கோம் நிறைய தனிமையை சந்திச்சுருக்கோம் அப்போ இதெல்லாம் கடந்து நாங்கள் படித்து முடித்து ஒரு ப்ராக்டிஸ்க்கு லா ப்ராக்டிஸ்க்கு நான் வரணும்னு நினைக்கும் போது உயர்நீதிமன்றத்துக்கு வரணும்னு நான் முடிவெடுக்கிறேன் அப்போ உயர்நீதிமன்றத்துக்கு வரும்போது நான் முதல்ல சேர்ந்தது ஒரு பெண் சீனியர்கிட்ட தான் அந்த பெண் வழக்கறிஞர் வந்து நாமக்கல்காரங்க நான் சேலத்துக்காரி அப்போ எனக்கு இயல்பாகவே என்னென்னா நம்ம ஊருக்காரங்கன்ற இந்த உணர்வு எனக்கு இருந்தது அப்போ அவங்க நல்லா பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு இன்னொன்று அவங்க ஜாதி மறுப்பு திருமணம் பண்ணவங்க அவங்க கணவர் வந்து ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அவங்க ஆதிக்க ஜாதி பெண்மணி இதை வந்து அவங்க நான் சேர்ந்த அன்னைக்கே நீ என்ன ஜாதின்னு கேட்டாங்க நான் ரொம்ப இயல்பாக சொல்லிட்டேன் சொன்ன பிறகு நானும் இன்டர்காஸ்ட் மேரேஜ் தான் பண்ணியிருக்கேன்லாம் சொன்னாங்க சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து இது இது எழுது அது எழுதுன்னு சொல்லும் போது நமக்கு சீனியர்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கணுங்கிற எண்ணம் இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன்னா இங்கிலீஷில் டிராஃப்ட் பண்ணுறது டைப்பிங் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணி எங்கள் சீனியரை இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது அவங்க என்ன நினச்சாங்களோ தெரில என்கிட்ட தேவையில்லாமல் கோவப்படுறது எரிஞ்சு விழுகிறதுன்னு தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் நான் வந்து எம்எல் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு மெட்ராஸ் லா காலேஜில் என்னோடய எம்எல்லும் அப்ளை பண்ணிட்டேன் அப்ளை பண்ணி எனக்கு இன்டர்வியூ லெட்டரும் வந்துருச்சு இன்டர்வியூ லெட்டரை வாங்கி வச்சதே என்னோடய சீனியர் தான் அப்போ எங்கள் சீனியர் என்கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எம்எல் நீ இன்டர்வியூக்கு இந்த ஆஃபீஸில் என்ன புக்கு வேணுமோ நீ எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணு நீ இன்டர்வியூ முடித்து கொடுத்தா போதுங்கிறாங்க அப்போ வெ
ஆஃபீஸில் இருக்கவங்க முகமெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்குது எனக்கு ஏதோ ஒன்று தப்பாக இருக்குதுன்னு மட்டும் புரிஞ்சுது சரி ஏதோ தப்பாக இருக்குன்ட்டு நான் எங்கள் சீனியர் ரூமுக்கு போகிறேன் போனால் இங்கே பெண் வழக்கறிஞர் சங்கத்துலேருந்து மூன்று பெண்கள் நீதிபதி மாதிரி உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க நான் உள்ளே போனது என்னை உட்காருன்னு ஒரு குற்றவாளி மாதிரி உட்கார வச்சு இந்த ஆஃபீஸில் இந்த புக்கை திருடிட்டு போன மாதிரி நீ வேறு என்னெல்லாம் திருடிட்டு போயிருக்க அப்படின்னு கேட்டாங்க எனக்கு ஒரு பேர் அதிர்ச்சி நீங்கள் தானே மேடம் இந்த புக்கை படிக்க எடுத்துகிட்டு போக சொன்னீங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாத்து மாதிரி வாய மூடு அப்படின்னு என்னை முடிக்கவே விடலை அவங்க அப்புறம் என்ரோல்மெண்ட் பண்ணும்போது எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு டேட் கொடுப்பாங்க இந்த டேட்டில் என்ரோல் பண்ணணும் ஒரு வேளை அந்த டேட் தவறி போச்சுன்னா அடுத்த டேட் வர்றதுக்கு ரெண்டு மாதம் கூட ஆகலாம் அப்போ அவங்கக்கிட்ட என்ரோல் பண்ண ஜூனியர் யாரும் இல்லாததுனால அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா உங்கள் வீட்டிலேருந்து பணம் போட லேட் ஆகும் பரவாயில்ல நான் ஏன் பணத்தை தரேன் அப்படின்ட்டு பணத்தை கொடுத்தவங்க நான் என் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிறதுக்காக சேலம் போகும்போது ரெண்டு நாள் கூட எல்லாம் ஃபோன் பண்ணி உங்கள் அப்பாட்ட சொல்லி பணம் போட சொல்லி எனக்கு தேவைப்படுதுன்ட்டாங்க வீட்டில் பழத்திட்டு வாங்கி கூட கடனை வாங்கி அந்த பணத்தை கொடுத்துட்டோம் ஆனால் அன்னைக்கு எல்லாத்த மாதிரி அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா உன் என்ரோல்மெண்ட்டு கூட நான் தானே பணம் கொடுத்து உன்னை பதிவு பண்ண வச்ச வழக்கறிஞரா இந்த நன்றி இல்லாமல் இப்படி பண்ணிட்டேன்னு அவங்க கேட்டு என்னை ரொம்ப அவமானப்படுத்தினாங்க அப்போ அவங்க சொன்ன வார்த்தை என்னென்னா நீ இப்போ புதுசாக வந்திருக்க நீ வந்து மூணு மாதம் தான் ஆச்சு ஆனால் நான் பத்து வருஷமாக இருக்கேன் இந்த கோர்ட்டில் நீ வெளியே போய் என்ன சொன்னாலும் யாரும் உன்னை நம்ப மாட்டாங்க ஆனால் என்ன தான் நம்புவாங்க அப்போ உண்மையாகவே உனக்கு இந்த தொழிலில் இருக்கணும்னு ஆசை இருந்ததுன்னா வாய முடிட்டு இந்த ஆஃபீஸை விட்டு போயிடு அப்படி இல்லைன்னா நீ திருடிட்டேன்னு நான் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட்லாம் கொடுப்பேன்னு மிரட்டினாங்க ஒரு முதல் தலைமுறை வழக்கறிஞராக இல்லை எங்கள் குடும்பத்திலேயே எங்கள் பரம்பரையிலே மொதல் மொதல் சட்டம் படித்தது நான் தான் படித்து முடித்ததுமே உயர்நீதிக்கு வரணும்னு ஆசை உயர்நீதிமன்றத்துக்கு வரணும்னு ஆசைப்பட்டது நான் தான் எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து எங்கள் கல்விக்காக நிறைய தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இந்த சூழலில் நான் சேர்ந்த மொதல் ஆஃபீஸில் என்னை திருட்டு பள்ளி சுமத்தி வெளியே துரத்திட்டாங்க அப்படிங்கிறது வந்து என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியல அப்புறம் அந்த சமயத்தில் தான் ஈழத்தமிழர்களுக்கான போராட்டம்லாம் நடந்தது அப்போ மூன்று மாத காலம் வழக்கறிஞர்கள்லாம் போராட்டம் பண்ணாங்க உண்ணாவிரதம் பண்ணாங்க எந்த வழக்கும் யாரும் எடுக்கலை அப்போ யாரும் புதுசாக ஜூனியரும் எடுக்கலை ஒரு தற்கொலை பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு மனநிலையில் ஹாஸ்டலில் நான் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் இருந்த சமயத்தில் தான் எங்கள் ஆஃபீஸ்லேயே ஜூனியராக இருந்த இன்னொரு பொண்ணு அவங்க கால் பண்ணி இன்னொரு ஆஃபீஸில் இடம் இருக்குது நீ போறியான்னு கேட்டாங்க அப்போ தான் அவங்க சொன்னாங்க அவங்க ஆதிக்க ஜாதி பெண் என்பதும் அவங்க ஒரு தலித் ஆணை காதலிச்சாங்கன்றதும் இந்த சீனியர் வந்து தலித் ஆம்பளைங்களெல்லாம் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கக்கூடாது நான் ஏதோ அன்றைக்கி இளமையில் தப்பு பண்ணிட்டேன் நீ ஊஞ்சாதியில் தான் கல்யாணம் பண்ணுன்னு நான் அவங்கக்கிட்ட சொன்னதாகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஒரு தலித் பொண்ணாக இருந்து நான் எம்எல் படிக்கிறதுல வந்து அவங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை இல்லை அவங்க கிராமர் தப்பு தப்பாக எழுதும் போது நான் அதை கரெக்ட் பண்ணி இங்கிலீஷில் வந்து ஒரு நல்ல டாக்குமெண்ட் எழுதுனதுலாம் அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் என்னை அந்த ஆஃபீஸை விட்டு துரத்துறதுக்காக திருட்டுப்பள்ளி சுமத்தினாங்கன்றதெல்லாம் நான் அன்றைக்கி அந்த பொண்ணு மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனாலும் அவங்க ஒரு தலித்தான காதலிச்சதுனாலேயோ இல்லை மனிதாபிமிக்க ஒரு பெண்ணாக இருந்ததுனாலேயோ என்னவோ எனக்கு இன்னொரு அலுவ அலுவலகத்தை சொல்லி அங்கே எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடச்சி நான் நிறைய வழக்குகள் தனியாக நடத்தி நீதி நீதிபதி சந்துரு கூட ஒரு வழக்கில் வந்து இந்த வழக்க ஆறுமுகத்தோட ஜூனியர் கிருபா நடத்தினாங்க நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட போய் அந்த டாக்குமெண்ட்டை கேட்டுட்டு வாங்க இன்னொரு ஜூனியருக்கு அறிவுரை சொன்னதெல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அந்தளவுக்கு எனக்கு வாய்ப்புகள் அதுக்கப்புறமா கிடச்சிது ஆனால் கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு திருப்பு முனையாக ஒரு வழக்கு இங்கே எடுத்தேன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் திருநங்கைன்னு சொல்லி ஒரு பெண்ணை இன்டர்செக்ஷன் சொல்லுவாங்க அவங்கள அவங்கள வந்து திருநங்கைன்னு சொல்லி காவலர் பணி இடத்துலேருந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க டெர்மினேட் பண்ணிட்டாங்க இவங்க இந்த வழக்கை வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷமாக யார் யார்கிட்டையோ போய் கொடுத்து யாருமே நடத்த முடியாதுன்னு சொல்லி கடைசியில் சிதம்பரத்தில் இருக்கக்கூடிய திருமா பயிலகத்தில் இருக்க ஒரு தோழர்கிட்ட அவங்க அந்த வழக்கை கொடுத்து அவர் அதை நம்பி என்கிட்ட கொடுத்தாரு அது வந்து எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சான வழக்கு ஏன்னா அந்த பெண் வந்து வன்னியர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அவங்க இந்த வழக்கை கொடுத்தது சிதம்பரம் திருமா பயிலகத்தில் அப்போ இந்த வழக்கை ஒன்று நான் நடத்துனேன்னா அது அந்த பெண்ணோட வாழ்க்கையை மட்டும் மாற்றாது இரண்டு சமூகங்களுக்கான ஒரு ஒற்றுமைக்கான மாற்றமாகவும் கூட அது வரலாம் அப்போ அவ்வளோ பெரிய கடமை என் கையில் இருந்தப்போ அந்த வழக்கை நடத்தினேன் நான் தனியாக நடத்தும் போது பார்த்திங்கன்னா அந்த நீதிபதி அவர்கள் ஒரு ஆதிக்க ஜாதியை சேர்ந்தவர் நீதித்துறையில் பொதுவாகவே முகமதிப்புக்கு நிறைய
அந்த நீதி நீதிபதி என அப்படி நடத்திருப்பாரான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அப்படி நடத்திருக்க மாட்டார் ஏன்னா இங்கே ஒரு பிரபலமான பார்ப்பன வழக்கறிஞரின் ஜூனியர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் இல்லை முதல் தலைமுறை வழக்கறிஞராக ஒரு பெரிய ஆஃபீஸில் சீனியர் கவுன்சில் ஆஃபீஸில் சேர முடியாமல் கிடைக்கிற ஒன்று ரெண்டு வழக்க வச்சு தன் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிற ஒரு முதல் தலைமுறை வழக்கறிஞரோட ட்ரீட்மெண்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா வேறுபட்டதாக தான் இருந்திருக்கு அப்போ இந்த வழக்கை நான் நடத்தி முடிக்கப்பட்ட போராட்டங்களில் தான் எனக்கு தோணுச்சு இந்த வழக்குக்கே நம்ம இவ்வளோ போராடி இருக்கோமே அப்படின்னு இளவரசன் கொலை மாதிரியான பெரிய பெரிய வழக்குகள் வரும்போது இந்த நீதிபதிகள் அந்த வழக்கை நான் வாதாடும் போது என்னை எப்படி அணுகுவார்கள் என்ற அச்சத்தை எனக்கு அது ஏற்படுத்துச்சு அப்போ அந்த அச்சத்தின் வெளிப்பாடாக தான் நான் நீதித்துறையில் ஒரு மிகச்சிறந்த வழக்கறிஞராக என்னை வளர்த்து எடுக்கணும் அப்போ அதுக்கான சூழலுக்குள்ளே என்னை நான் தள்ளிக்கணும் என்னுடைய சட்ட ஆளுமைகளையும் சரி தனிப்பட்ட ஆளுமைகளையும் சரி வளர்த்துக்கணும்னு முடிவெடுத்து நான் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு போயிட்டேன் அப்போ உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போகணும்னு சொல்லும் போது அங்கே வெளிப்படையாகவே தலித் வழக்கறிஞர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் மிக குறைவு அந்த வழக்கறிஞர்களும் பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா போன்ற மாநிலங்கள்லேருந்து தான் நிறைய பெரும்பான்மையாக இருப்பாங்களே தவிர நம்ம ஊர்லேருந்து போனவங்க அங்கே யாருமே இல்லை சரி அப்படி இல்லை நான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு உதவுறதுக்கு இல்லை என்னை ஒரு ஆஃபீஸில் ஜூனியராக சேர்த்துக்கிறதுக்கு யாராவது இருந்தாங்களான்னா அதுவும் இல்லை ஏன்னா இந்த நீதித்துறை என்பதே லாபிங் போன்ற ஒரு விஷயங்களில் தான் இயங்கிட்டுருக்கு நீதி நீதிபதிகளே தலைமை தல தலைமுறை தலைமுறையாக நீதிபதிகளாக இருக்கும்போது வழக்கறிஞர்களும் அப்படி தான் இருப்பாங்க அப்போ ரொம்ப வாய்ப்பு கிடைக்காம முதல் ஆறு மாத காலம் நான் தினமும் அந்த காரிடார்லேயே உட்காந்துருப்பேன் சுப்ரீம் கோர்ட் காரிடார்லேயே அப்போ வழக்குகள் நடக்கும்போது மட்டும் தினமும் ஒவ்வொரு நீதிமன்றமாக போய் அவங்க ஏதாவது புதுசாக ஆங்கிலத்தில் ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்கன்னா அதை எழுதி கொண்டு வந்து அது என்னன்னு தேடி பார்த்து உயர் நீதிமன்றத்துக்கும் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கும் என்ன வேறுபாடு எப்படி வழக்குகளை வித்தியாசமாக வாதாடுறாங்க இதெல்லாம் நான் பார்த்து நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் அப்போ அதில் எனக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்த ஒரு சம்பவம்னா தலைமை நீதிபதியோட நீதிமன்ற அறை உள்ள நுழைகிறேன் ஒரு நீதிப ஒரு வழக்கறிஞர் வந்து ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட தலைமை நீதிபதியோட நீதிமன்றத்தில் காலை தூக்கி சேர் மேலே வச்சு கௌரவம் சிவாஜி மாதிரி ஆர்கியூ பண்ணிகிட்டு இருந்தார் எனக்கு அதை பார்த்து என்ன ஜட்ஜு முன்னாடி காலை தூக்கி மேலே வச்சுருக்காங்களா எப்படி இப்படிலாம் ஆர்கியூ பண்ண முடியும் இது கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட் இல்லையா அப்படின்லாம் நான் ரொம்ப அதிர்ச்சியானேன் அப்புறமா அதை தேடி படிக்கும் போது தான் எனக்கு தெரியுது எல்லா நீதிமன்றங்கள்லேயுமே உலக நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நீதிமன்றங்கள்லேயுமே தன்னை ஒரு பெரிய சட்ட ஆளுமையாக கருதுகின்ற கருதப்படுகிற ஒரு வழக்கறிஞர் நீதிமன்றத்தில் காலை இப்படி சேர் மேலேயோ மேஜ் மேலேயோ தூக்கி வச்சு பேசுறதுங்கிறது ஒரு ஆளுமையாக பார்க்கப்படுகிறது ஆனால் எனக்குள்ளே அப்போ ஒரு கேள்வியும் எழுந்தது ஒரு அந்த வழக்கறிஞர் ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த சிறுபான்மையின சமூகத்தை சேர்ந்த வழக்கறிஞராக இருந்திருந்தால் அந்த ஐந்து நீதிபதிகளும் அதே போல அந்த வழக்கறிஞரை நடத்தி இருப்பார்களா இல்லை அனுமதித்த அனுமதித்திருப்பார்களா என்பது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஆறு மாத காலம் நான் தினமும் நீதிமன்றத்துக்கு போய் சும்மா சும்மா பார்த்துட்டு இருந்த சமயத்தில் தான் ஒருத்தர் வந்து என்னை ஒரு ஆஃபீஸில் இடம் இருக்கு நீ வரியான்னு கேட்டார் அப்போம்போது நான் ஏற்கனவே நீதிபதி தேர்வில் தேர்வாகி இன்டர்வியூவில் எனக்கு கிடைக்காம போயிடுச்சு இரண்டு மதிப்பெண்களில் கிடைக்காம போயிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த திருநங்கைகளுக்கான ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க வழக்கையும் நான் நடத்தி இருந்தேன் அப்போ இதெல்லாம் பார்த்து ஒரு மூத்த வழக்கறிஞர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் அவரும் ஒரு ஆதிக்க ஜாதி பெண் பிள்ளத்துலேருந்து வருபவர் அவர் என்ன அலுவலகத்தில் சேர்த்துக்கிட்டார் எனக்கு தலைவலியின் காரணமாக நான் வந்து எப்போவுமே முடிய விரித்து தான் போட்டிருப்பேன் கட்டியிருக்க மாட்டேன் அது ரொம்ப ஒரு நெருடலாக இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக என் முடிய குட்டையாகவும் நான் வச்சுருப்பேன் அப்போது அந்த வழக்கறிஞர் அலுவலகத்தில் நான் சேர்ந்து பத்தாவது நாள் எனக்கு மைக்ரேன் ஒத்த தலைவலி இருக்குதுன்னு நான் தலையை கட்டாமல் போனதுக்காக கோர்ட்டுக்கு போகும்போது என்ன மட்டும் விட்டுட்டு போயிட்டார் என்னால் அதை பொறுத்துக்கவே முடியல ஆஃபீஸில் இருக்க எல்லா ஜூனியரையும் கோர்ட்டு கூட்டு போனவர் என்ன மட்டும் கூட்டு கூட்டு போகலங்கிறது பெரிய அவமானமாக இருந்தது அப்போ அவர் வந்தோன்னே நான் தைரியமாக போய் ஏன் என்னை மட்டும் விட்டுட்டு போயிட்டீங்கன்னு கேட்கும்போது இந்த மாதிரி முடிய விரிச்சு போட்டுட்ருக்க ஜூனியர்லாம் என்னால் கூட்டு போக முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் நீ ஏதோ ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்துலேருந்து வர போனால் போதே நான் உன்னை இந்த ஆஃபீஸில் சேர்த்துக்கிட்டேன் நீ வந்து அதை ஒழுங்காக பயன்படுத்திக்கல அப்படின்னாரு எனக்கு அது புரியவே இல்லை ஏன்னா பார் கவுன்சில் ரூல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்கள் இப்படி தான் வரணும் இப்படி தான் வரக்கூடாதுன்னு இல்லை ஆடை கட்டுப்பாடு இருக்கே தவிர தலைமுடி குட்டையாக வச்சுக்கணுமா நீளமாக வச்சுக்கணுமாங்கிற எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் இல்லாத
அப்ப இந்த சம்பவத்தை நான் எடுத்து சொல்லி சார் நான் ஹைகோர்ட்லேயுமே இப்படி தான் இருந்தேன் இது என்னோட உடல் நலம் சார்ந்த ஒரு விஷயம் இல்லை ஃபேஷன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இது நீங்கள் என்கிட்ட கேட்டிருக்கலாம் ஏன் அப்படி விட்டுட்டு போனீங்கன்னு கேட்கும்போது நீ ஒரு தமிழ் பொண்ணுன்றது உன் மனசில் வச்சுக்கோ ஹிந்தி பொண்ணுங்களை பார்த்து நீ காப்பி அடிக்கணும்னு நினைக்காத அப்படின்னு சொல்லும்போது என் சுயமரியாதை சுட்டு நான் அந்த அலுவலகத்தை விட்டு நின்றுட்டேன் அந்த ஒரு பத்து நாளில் நான் பட்ட கஷ்டங்கள் நிறைய ஏன்னா ஒரு வட இந்தியாவிலேருந்து ஒரு ஜூனியர் வராங்கன்னா அவங்க காலையில் நேரடியாக நீதிமன்றத்துக்கு வந்தால் போதும் ஒன்பதரை மணிக்கு இரவு ஒரு ஆறு மணி ஏழு மணிக்கெலாம் கிளம்புனா போதும் ஆனால் ஒரு தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஜூனியர் வராங்கன்னா ஒரு தமிழ் வழக்கறிஞருக்கு அவங்க அடிமை காலையில் ஏழு மணிக்கு அலுவலகத்துக்கு வரணும் எவ்வளோ குளிராக இருந்தாலும் இரவு பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி வரைக்கும் அலுவலகத்தில் இருந்து எல்லா வேலையும் அவங்க பார்க்கணும் ஆனால் சம்பளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வட இந்தியாவிலேருந்து வர இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கு முப்பதாயிரம் தராங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து வரவங்களுக்கு வெறும் பதினஞ்சாயிரம் தான் கொடுப்பாங்க பாதிக்கு பாதி சம்பளம் தான் கொடுப்பாங்க அப்போ இந்த வேறுபட்ட நடத்துதல்ன்றது ஜாதி ரீதியாக இல்லாமல் நான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து போகிறேங்கிறதுனாலையும் நான் நிறைய அனுபவிச்சிருக்கேன் அப்போ அந்த அலுவலகத்தை விட்டு இன்னொரு அலுவலகத்துக்கு வந்து நான் வேறு ஒரு தமிழ் வழக்கறிஞர்கிட்ட சேரும்போது ஒரு நாள் பேண்ட் ஷர்ட் போட்டு போனேன்றதுக்காக நீ என்ன இங்கே நார்த் இந்தியன் பொண்ணுங்களை பார்த்து காப்பி அடிக்கிறியான்னு அதே மாதிரி இந்த வழக்கறிஞரும் என்கிட்ட கேட்குறாரு என்ன தமிழ் வழக்கறிஞர்கள் எல்லாரும் இப்படி கேட்குறாங்க அப்போ என்ன தமிழ் பொண்ணுங்க வந்து இப்போ முன்னேறி இருக்கிறது அவங்க பார்க்கவே இல்லையான்னு நான் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாயிருக்கும் போது ஒரு ஒரு மாதம் முடிய போகுது கரெக்டாக என்னோட மாதவிதாய் ச மாதவிடாய் சமயம் அப்போது வயிற்று வழி காரணமாக நான் ஒரு நாள் விடுமுறை கேட்குறேன் விடுமுறையை கேட்கும் போது அவர் இதுக்கு தான் நான் வந்து பெண் ஜூனியர்ஸே எடுத்துக்கிறதே இல்லை ஏன்னா முதல்ல நீங்கள் வயிறு வழின்னு லீவ் கேட்பீங்க அப்புறம் கல்யாணம்னு லீவ் கேட்பீங்க அப்புறம் பிள்ளை பெற்றுக்கணும்னு கேட்பீங்க இதே ஆம்பளை ஜூனியர்னால் எனக்கு இந்த தொல்லை இருக்கக்கூடாது தொல்லை இருக்காது அப்படின்னாரு அப்போது நீங்கள் நான் இங்கே சென்னை உயர்நீதிமன்றமாக இருக்கட்டும் இல்லை உச்ச நீதிமன்றமாக இருக்கட்டும் போன எல்லா இடங்கள்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஜாதியும் இருந்திருக்கு நான் பெண் என்ற காரணமும் இருந்திருக்கு நான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வரேன் அதனால் தமிழ்நாட்டு பொண்ணு இப்படி இருக்கக்கூடாதுங்கிற அந்த காரணமும் இருக்குது இதை தாண்டி நீதிபதிகளுமே நான் போய் நிற்கும் போது என்னுடைய உடல் அமைப்பு பார்த்தோ இல்லை என்னோடய நிற தோற்றத்தை பார்த்து கூட நான் இந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவளாக தான் இருக்கணும் இல்லை இந்த பொண்ணு முதல் தலைமுறை வழக்கறிஞர் இதுக்கு வாதாட வராதுன்ற ஒரு முன்முடிவோட என்னை நிறைய சந்தர்ப்பங்களில் அணுகியிருக்காங்க அப்போ இந்த இத்தனை வித போராட்டங்களையும் மீதி தான் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நம்ம கரூர் பிரமேந்திரால் நேரூர் பிரமேந்திரால் கோயிலில் வந்து எச்சில் இலையில் உருள்ற அந்த ஒரு ச சடங்கு இருந்தது அதை கண்டித்து நான் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு தாக்கல் பண்ணியிருந்தேன் அது பானுமதி நீதி நீதிபதி பானுமதி அவர்களை உள்ளடக்கிய மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வில் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு வரைவு டிராஃப்டிங்கை நாங்கள் இது வரைக்கும் பார்க்கல ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இது மாதிரி நீங்கள் நிறைய கேஸ் ஃபைல் பண்ணுன்னு சொல்லி என்னை பாராட்டினாங்க அப்புறம் சென்னை வெள்ளம் வந்தபோது இங்கே நீதிமன்றங்கள் எதுவும் இயங்காமல் இருந்தது மத்திய அரசு எந்தவித உதவியும் வழங்காமல் இருந்தது அப்போ உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு பொதுநல வழக்கு நான் தாக்கல் பண்ணியிருந்தேன் அப்போ அந்த பொதுநல வழக்கை பார்த்துட்டு ஒரு சீனியர் கவுன்சில் வந்து ஒரு ஜூனியர் இந்தளவுக்கு இவ்வளோ நல்லா டிராஃப்ட் பண்ணி நான் பார்க்கல உனக்கு ஒரு பெரிய எதிர்காலம் இருக்குதுன்னு சொன்னார் அந்த வழக்கு வந்து தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது உச்ச நீதிமன்றத்தால் ஆனால் அதில் நான் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிற விஷயம்னா தமிழ்நாடு அரசு வந்து இன்றைக்கி உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருக்கக்கூடிய நாகேஸ்வர ராவ் அவர்களை முதல் விசாரணைக்கே அனுப்பி வைத்தது வழக்கமாக ஒரு வழக்கு விசாரணைக்கு வரும் விசாரணைக்கு வரும்போது நீதிபதிகள் கேட்பார்கள் அது விசாரணைக்கு தகுதியான வழக்கா இல்லையான்னு முடிவெடுத்து நோட்டீஸ் கொடுப்பாங்க நோட்டீஸ் கொடுத்த பிறகு தான் கவர்மெண்ட் வரும் ஆனால் என் கேஸில் பல முறை நீதிபதியாக இருப்பதற்கு அழைக்கப்பட்டு அதை நிராகரித்து இன்று நீதிபதியாக இருக்கக்கூடிய நாகேஸ்வர ராவ் என் பெட்டிஷனை பார்த்தே எது தரப்பில் வந்தது வந்ததுன்றதெல்லாம் நான் வந்து ஒரு பெரிய சாதனையாக பார்க்குறேன் இப்படி பல நேரங்களில் பல கட்டங்களில் இந்த மாதிரியான ஒரு வாய்ப்புகள் வந்து என்னை தொடர்ந்து ஊக்கப்படுத்தியிருக்கு அப்போ இந்த சமூகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெண்ணாவோ இல்லை ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்திலிருந்து வந்தவளாவோ இல்லை ஒரு தமிழச்சியாகவோ கூட இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய சீர்கேடுகளை என்னாலான அளவில் இல்லை நான் படித்தது சட்டம் அதனால் ஒரு சட்டத்தின் மூலமாக என்னென்னலாம் கொண்டு வர என்னென்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வர முடியுமோ இல்லை இந்த சமூகத்துக்கு என்னென்ன பங்களிப்பு செய்ய முடியுமோ அதை நான் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன்